नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नर सैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुद्र अष्टाप्राय श्वाभद्रे श्री निवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति बहुदी भगवदी उन्मूरी अद्याय ओं पद मूं पश्यता पांडुपुत्राचार्य मगदीं शम जूडाद्रपदपुत्रेण दवशिष्य नदीपता मोड़पेपुरे दैवत अभय चरण भक्ति विधान स्वामी शील प्रूपा जय शील प्रूपा जय आचार्य दुर्पद कुमार उत्तिशाली सीडन ने अवहुपुत्रन मापे पड़ पांगुरे सरंद अंदन दलपान द्रोणाचार्य कुरे सजचंद्रिया दुर्योधन सुटी का अर्जुन मावी द्रौपदी तंदान दुर्पद महाराजा द्रोणाचार्य सी वोद्रोधन और यगते द्रोणाचार्य को शक्ति मगन वर पर द्रोणर मि नोदन दुर्पदन मगन दृष्टत्युमन तनिमिको अंदन के उ धारा मनपान कर्पोदेत्रकाल दृष्टत्युमन पांडव तरफ दुर्णाचार्य कटे पांडव सैन अनुभवार दुर्णाचार्य एचरिक विर्पुरीोधन तवरे तवरे सुटिका अंबिकुरीर मानवान पांडवर दया काटाम मूल सुटी का अर्जुन मि मि प्रियमान तेमशाली मानवन आवर एरणी ओमत्सत्मीलिताेदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण नम कानी भगवदी स्लोक प्रभुपाद वि नाम तेजिक्रो भगवदी मूल नम अंवाड़ी ना मुलभ अंवाड़ी सुलभ भगवदी नाम पैरची से अभी उपन्यास वो नम्बर वार्तरों वार वो भगवदी मुद्ल सुलोक वो नम पातम अभी दुर्योधन गुण वो रोम आपत् अव नुण इलेज आना दुर्योधन मारे गुण पुराम अहंगारमारी गुणतम महाभारत युद्ध मूलम कौरव सैन अट्ठाद रे विधान कैरक्टर रे विधान गुण नलव नम उपन्यास पातम और तरफ पांडव इन तरफ कौरव रेम कुंबते सर्दा आना पांडव दैवी गुण गुण कौरव असर गुण उवरीपा दृदराष्ट्र दरिद्राष्ट्र वो अरिया मत उमार कण पारे मट कण पारवे वेचते पाक मुड़ा कुर अष्ट्र वो कुर अलग कण पारवे वो बौद्ध मटल आंमी वो वो अरिया तन 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 पैन से तवकल्ला वो दरिद्राष्ट्र उड़ाव महाभारत युद्ध और मुख्य कारण अमेरिका इन पक दुर्योधन कोूर अंदवाद गुण अहंगारमें पुराने अलव के कारण अंदर सो इपी महाभारत युद्ध मुख्य कारण पाती दृदराष्ट्र दुर्योधन पंगु वह पिवाद गुण अपराध गुणमें महाभारत कारण अमजुद सो इो इंक वो नम इलोक मूंव स्लोक पाक मूंव स्लोक वो पश्चिता पांडुपुत्रा आचार्य मगदीम श्रम व्यूडाम द्रपदपुत्रेन तपशिष्य दीमदा 
ஸோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து துரியோதனன் துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரிய இடத்துல பேசுகிறார் ஆச்சாரியரே அதாவது அவருடைய குரு ஆன்மீக அவருடைய குரு அந்த வித்தைகள்லாம் அந்த மிலிட்டரி வித்தைகள் அதாவது இராணுவ வித்தைகள்லாம் கற்றுக் கொடுத்தவர் குரு துரோணாச்சாரியர் டீச்சர் ஆச்சாரியரே துருபத குமாரனான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் நேர்த்தியாக அனுபவிக்கப்பட்ட பாண்டு புத்தரின் மாபெரும் படையை பாருங்கள் இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப ஒரு டிப்ளமேட்டிக் அதாவது அரசியல் சார்ந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஏன்னா துரியோதன் வந்து ஒரு ஒரு அர ஒரு சத்திரியனாக இருக்கிறதுனால சத்திரியனுடைய குணநலங்கள் பார்த்தோன்னா எந்த குணத்தினால ஒருத்தர் சத்திரினா அறியப்படுறார் அப்படின்னா வீரம் விவேகம் ஆளும் தன்மை இந்த குணங்களால் பிற பிறப்புனால் இல்லாமல் இந்த குணத்தினால தான் வந்து ஒருத்தர் சத்திரியராக அறியப்படுறார் அப்போ அந்த வந்து ஆளும் தன்மை அரசியல் செய்யக்கூடிய அந்த திறமையெல்லாம் வந்து துரியோதனத்தில் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் உண்டு எதற்காக துரோணாச்சாரியார் மாதிரி ஒரு பிராமணர் வந்து இராணுவத்தில் கலந்துக்கணும் எதுக்காக அவர் இந்த மகாபாரத யுத்தத்தில் கலந்துக்கணும் அப்புறம் அவர் ஏன் வந்து கௌரவர்கள் பக்கம் இருந்தாங்க துரோணாச்சாரியர் மாதிரி உள்ள ஒரு பிராமணர் ஏன் வந்து அவர் வந்து அரசியல் விவகாரங்களை கலந்துக்கிட்டார் அவர் ஏன் வந்து பாண்டவர்களுக்கு உதவாமல் கௌரவர்களுக்கு உதவுனாங்க அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு வந்து நிறைய பேர் தெரி வச்சு வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து இதை பற்றி ஒரு சந்தேகங்கள் இயல்பாக இருக்குது அப்போ நம்ம கொஞ்சம் பின்னோக்கி துரோணாச்சாரியுடைய சரித்திரத்தை பார்க்குறோம் துரோணா துரோணாச்சாரியர் யார் அவர் எப்படி வந்து பாண்டவரோடு இந்த குரு வம்சத்தோடு சம்பந்தம் கொள்கிறாரு எதனால் மகாபாரத யுத்தத்தில் வந்து அவர் வந்து துரியோதனன் பக்கம் இருந்தார் இந்த மாதிரி அடிப்படை விஷயங்கள் அதாவது அவரை பற்றி ஒரு சிறிய தொகுப்பை வந்து நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம் துரோணாச்சாரியர் பிறவியில் ஒரு பிராமணர் பிராமணர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமணருக்கு ஆறு விதமான தொழில் இருக்குது படன் பாடன் யஜன் யாஜன் தான பறிக்கிறார் படன் பாடன் யஜன் யாஜன் தான பறிக்கிறார் அதாவது அவங்க சாஸ்திரம் படிக்கணும் பிராமணனுடைய தொழில் இந்த தொழிலால் தான் இந்த 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 ஆறு தொழிலால் தான் வந்து ஒருத்தர் பிராமணர் அறியப்படுறார் அதாவது அவர் சாஸ்திரம் படிக்கணும் வேதங்களை படிக்கணும் பிறருக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்புறம் அவர் வந்து பகவானை வழிபடணும் மற்றவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் பின்ன அவர் தானங்களை கொடுக்கலாம் பிறர் கொடுக்கக்கூடிய தானங்களை வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த தொழில் இந்த இந்த தொழிலால் தான் பிறவினாலேயோ இல்லை பூணூல் போட்டிருக்குனாலே ஒருத்தர் வந்து பிராமணர்னு தன்னை அடையாளப்படுத்திக்க முடியாது அவர் வேணால் ஒரு ஒருத்தர் பிறவியில் வந்து தன்னை பிராமணன் அடையாளப்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இந்த தொழில் ஒத்து செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து வேதம் படிக்கலை சாஸ்திரம் படிக்கலை அதை மற்றவருக்கு கற்பிக்கலை அவங்க பகவானை ஆராதிக்கலை அதை மற்றவருக்கு கற்பிக்கலை அவங்க வந்து தானம் கொடுக்கல தானம் ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்படின்னு சொன்னால் அவரை வந்து நம்ம பிராமணனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த தொழிலால் அடிப்படையினால தான் அதாவது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் குண கர்ம விபாகசக இந்த நான்கு வர்ணம் நான்கு ஆசிரமம் அதாவது நான்கு வர்ணம் நான்கு ஆசிரமம் கொண்டது தான் வர்ணாசிரம தர்மம் அந்த வர்ணாசிரமத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா பகவான் வந்து அவர் தான் சிருஷ்டிக்கிறார் சாதுர் வர்ணம் மயா சிஸ்டம் இந்த நான்கு வர்ணம் வந்து என்னாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார் எதன் அடிப்படையில் குண கர்ம குணத்தின் அடிப்படையிலையும் செயலின் அடிப்படையிலையும் ஒருத்தர் என்ன குணத்தில் இருக்கிறாரு அவர் என்ன செயல் பண்ணுறாரு அதை வச்சு தான் அவர் பிராமணராக அவர் சத்திரியராக அல்லது அவர் வைஷ்யராக அவர் சூதரனாக அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பிறவியின் அடிப்படையில் வச்சு நம்ம ஒரு சூதரர் இவர் வந்து பிராமணர் இவர் வந்து சத்திரியர் அப்படிங்கிறது வந்து அறிவு சார்ந்த ஒரு தீர்மானம் கிடையாது துரதிருஷ்டவசமாக கலியுகத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிறவியின் அடிப்படையில் தான் வந்து தங்களை வந்து அடையாளப்படுத்திக்கிறாங்க நான் வந்து பிராமண குலத்தில் பிறந்திருக்கேன் அதனால் நான் பிராமணன் அவன் கீழ் குலத்தில் பிறந்திருக்கான் அதனால் நான் சூதரன் இவன் ராஜவம்சத்தில் பிறந்திருக்கான் அவனால் சத்திரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனங்க வந்து தன்னை தவற அடையாளப்படுத்திக்கிறாங்க அது வந்து சாஸ்திரத்தில் அங்கீகரிக்கப்படலை சாஸ்திரத்தில் எப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஒருத்தர் குணத்தின் அடிப்படையிலையும் அவன் தொழிலின் அடிப்படையிலும் அதை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது துரோணாச்சாரியர் ஒரு கற்றறிந்த வேதங்களை அறிந்து சாஸ்திரங்களை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிராமண வம்சத்தில் வரக்கூடியவர் பிராமணர்களாலே வேத காலத்தில் ரொம்ப எளிமையாக வாழ்கிறவங்க பிராமணரோட வாழ்க்கையினாலே எளிமையான வாழ்க்கை உயர்வான சிந்தனை அவங்க வந்து ரொம்ப எளிமையாக வாழ்வாங்க அவங்களோட சிந்தனையெல்லாம் உயர்வாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் இன்றும் கூட இன்றும் சில இடங்களில் அந்த முறை பின்பற்றப்படுது ஆனால் வேத காலத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா பிராமணர்கள் வந்து கோயிலை சார்ந்து இருப்பாங்க அதாவது அக்ரஹாரம் சொல்லிட்டு நடுவில் கோயில் இருக்கும் சுற்றி அவங்க வீடு இருக்கும் ஸோ பிராமணருடைய வேலை என்னது தினமும் காலை எழுந்திரிக்கணும் திண்ணை பள்ளிக்கூடம் குருகுல பாடம் குழந்தைகள்லாம் வந்து பாடம் படிக்க வருவாங்க பிராமணன் வந்து அவனுக்கு சாஸ்திரம் கற்பிக்கணும் அப்புறம் போய் கோயில் போய் பகவானை ஆராதிக்கணும் திருமஞ்சனம் செய்யணும் அபிஷேகம் செய்யணும் பூஜைகள
அது மட்டுமல்ல பகவானை அடையக்கூடிய முயற்சி எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவன் தான் பிராமணன் என்று அறியப்படுறார் அப்போது பிராமணர்கள் நிறைய வகையானவங்க இருக்காங்க சில பிராமணர்கள் வந்து குருகுலம் நடத்தி தின்னி பள்ளிக்கூடம் நடத்தி சீடன் வந்து என்ன தட்சணை கொண்டு வராரோ என்ன தானியங்களை கொண்டு வராரோ அதை வைத்து அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க சில பிராமணர்கள் வந்து கோயிலில் கிடைக்கக்கூடிய பிரசாதத்தை உட்கொண்டு அதன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்நாளை வந்து காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சில பிராமணர் வந்து நெல் வயலில் நெல் வயலில் கதிர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மீதம் இருக்கக்கூடிய தானியங்களை ச எடுத்துகிட்டு வந்து அதை சுத்தம் செய்து அதை வந்து பகவானுக்கு படைத்து அதை உணவாக உண்டு வந்தாங்க அப்புறம் மன்னர்கள் வந்து மன்னர்கள் பெரிய பெரிய வியாபாரிகள் கொடுக்கூடிய தான தர்மங்கள் பசுக்கள் தானியங்கள் இதை மையமாக வைத்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை இருந்தது அப்போ திருநாச்சாரியர் ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான பிராமணர் அவருக்கு வந்து அவர் வந்து அவங்க குடும்பமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஸ்திர விசாரணைகளில் ரொம்ப ஈடுபட்டுகிட்டே இருந்ததுனால அவங்க வந்து செல்வம் சேர்க்கணும் அவங்க மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே பிராமணர்னாலே செல்வம் சேர்க்கணும் தான் ரொம்ப வசதியாக வாழணும் அரண்மனை கட்டணும் மாட மாளிகையில் வாழணும்னு இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையான வாழ்க்கை வாழக்கூடியவங்க அப்போது துரோணாச்சாரியருடைய தந்தையும் துருபத மகாராஜ் துருபத நாட்டு மன்னரான துருபத மகாராஜாவுடைய தந்தையும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் அப்போ பால்யத்திலிருந்தே இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல சிநேகிதராக இருக்காங்க துரோணாச்சாரியரும் துருபத மகாராஜரும் ரொம்ப நெருங்கிய சிநேக சிநேகிதராக இருக்காங்க இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அவங்க சிறிய வயதில் ரொம்ப நல்ல சிநேகிதராகவும் பாலிய நண்பர்களாக இருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க பிரிஞ்சிடுறாங்க பின்னாடி இந்த துரோணாச்சாரியருடைய திருமணமெல்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் அவருக்கு பையன் அவருடைய பையன் அஸ்வத்தாமன் அஸ்வத்தாமர் வந்து குழந்தையாக இருக்கும்போது அவருக்கு பால் வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு கூட துரோணாச்சாரியர் கையில் செல்வம் இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்கார் அப்போ அவர் பல இடங்களில் வந்து யாசம் கேட்டு போய் அவருக்கு ஒரு பசுமாடு கூட தானம் கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா சில சமயங்களில் வந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறதுக்காக அரிசி மாவ தண்ணியில் கலந்து பால்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் தன் அவங்களுடைய நண்பர்கள்லாம் கேலி பண்ணுவாங்க இந்த அஸ்வத்தாமுடைய நண்பர்கள்லாம் ஸோ எப்படி தன்னுடைய குழந்தை வந்து பாலே குடிக்காமல் வளருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்காக வேண்டியும் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக வேண்டியும் துரோணாச்சாரியர் வந்து துருபதர் மகாராஜ் அவருடைய ஞாபகம் ஏற்பட்டு தன்னுடைய நண்பர் துருபதர் வந்து துருபத நாட்டு சக்கரவர்த்தியாக இருக்கார் அவருடைய உதவியை நாடி போவோம்னு சொல்லிட்டு துருவ ம துருபத மகாராஜாவிட்ட உதவி கேட்டு போகிறார் அப்போது துருபத மகாராஜா வந்து துரோணாச்சாரியரை வந்து உதாசீனப்படுத்தி அவமானம் செய்திடார் ஏன்னா எனக்கு இப்படி ஒரு எப்படி ஒரு ஏழ்மையான ஒரு பிக்ஷை எடுத்து பிழைக்கூடிய ஒரு பிராமணன் எப்படி எனக்கு நண்பனாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருபத மகாராஜா வந்து துரோணாச்சாரியரை நிராகரிச்சிடார் அப்போ அன்று வந்து துரோணாச்சாரியர் ஒரு சபதம் உறுதி மேற்கொள்கிறாரு ஏன்னா துருபதன் வந்து தான் ஒரு சத்திரியனாக இருக்கிறதுனாலும் ஒரு உயர்ந்த குளத்தில் பிறந்திருக்கிறதுனாலும் அவனுடைய அகங்காரம் செல்வ செருக்கு கர்வத்தினால் வந்து பிராமணரை அவமதிக்கிறாரு பிராமணரை இழிவுபடுத்துகிறாங்க பிராமணர்கள் வந்து சத்திரியர் காட்டில் உயர்ந்தவங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பிராமணரை இழிவுபடுத்துறதுனால அவரை வந்து அவருக்கு தக்க தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்று முதல் வந்து ஒரு உறுதி எடுக்கிறாரு துரோணாச்சாரியர் துரோபதருக்கு ஒரு நல்ல பாடம் போட்ட வேண்டும் என்று ஸோ இப்படி துரோணாச்சாரியர் திரும்ப வந்து பல இடங்களில் யாசகம் கேட்டு வரும்போது தான் ஹஸ்தினாபுரத்தில் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வராங்க இந்த ஹஸ்தினாபுரத்தில் இந்த கௌரவர்கள் இந்த சிறுவர்கள்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க கௌரவர்களும் இப்போ எல்லாருமே அர்ஜுனன் பீமன் நகுலன் சகதேவன் துரியோதனன் துக்ஷாசனன் எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு பூ பந்தானது கிணற்றில் போய் விழுது அப்போ அதை வந்து ரொம்ப திறமையான முறையில் வந்து துரோணாச்சாரியர் தன்னுடைய அஸ்திரங்களை வைத்து தன்னுடைய திறமையினால் அதை வெளிக்கொண்டு வர்றாரு இதை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்த அந்த சிறுவர்கள்லாம் வந்து திரும்ப அரண்மனையில் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் பீஷ்ம தேவர் இடத்துல நாங்கள் இன்று ஒரு மாபெரும் வீரரை சந்தித்தோம் அவங்க ரொம்ப அற்புதமாக வித்தைகள்லாம் பண்ணி இந்த பந்து மேலே கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த வித்தைகளுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் கேள்விப்பட்ட உடனே பீஷ்ம தேவர்னால் யூகிக்க முடிஞ்சது அது வந்து துரோணாச்சாரியாக தான் இருக்க முடியுன்னு உடனே பீஷ்ம தேவர் அங்கே விரிந்து யோனா துரோணாச்சாரியர் வந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு வராரு அப்புறம் துரோணாச்சாரியர் வந்து பீஷ்ம தேவர் வந்து அவர் இடத்துல வேண்டிக்கிறாங்க நீங்கள் தான் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு குரு வம்சத்துக்கு நீங்கள் ஆசிரியராக இருக்கணும் இந்த குரு வம்சத்துக்கு எப்போ நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நீங்கள் தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இராணுவ வித்தைகள்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணும் மிலிட்ரி சயின்ஸ் எல்லாம் இந்த விஞ்ஞானத்தையெல்லாம் நீங்கள் தான் போதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீஷ்ம தேவர் வந்து துரோணாச்சாரியருக்கு அந்த கமாண்டர் அதாவது நிர்வ மந்திரி பதவி வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்படி ஹஸ்தினாபுரத்தில் வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து இந்த பசங்களெல்லாம் பயிற்சி கொடுத்து அவங்கள
இப்படி எல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக அவங்க வித்தையெல்லாம் கற்றுக்கிறாங்க ஸோ இந்த வித்தைகள் கற்றுக்கிறது வந்து கற்றுன்றதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் போய் பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்தைங்கள்லாம் படித்ததுக்கு பரிச்சு வைப்பாங்க இல்லையா அந்த குழந்தைங்க எந்த அளவுக்கு படிச்சுருக்காங்க எந்த அளவுக்கு தேர்ச்சி பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு விளையாட்டில் கூட எப்படி நம்ம விளையாட்டில் தேர்ச்சி பட்டுக்கணும்னா பறிச்சு பண்ணி போட்டி வச்சு ஜெயிக்கிறாங்க அதில் நல்ல நல்ல விளையாட்டு திறன் உள்ளவங்க ஜெயிக்கிறாங்க அதே போல் தான் துரோணாச்சாரியரும் ஒரு நாள் என்ன செஞ்சாருனா இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து நல்லபடியாக வித்தைகள்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்க அப்போ இவங்களுடைய திறமையை பறிச்சு பரிசை பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு மரத்து மேலே ஒரு பச்சை கிளியை வந்து ஒரு கிளியை வந்து வச்சிட்றாரு கிளியை வச்சுட்டு ஒரு ஒரு மாணவனையும் அழைத்து அந்த மரத்தில் என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படி ஒரு ஒருத்தராக யுதிஷ்டர் பீமன் துரியோதனன் இப்படி ஒரு ஒருத்தராக வந்து இப்போ யுதிஷ்டர் சொல்கிறாரு இங்கே வந்து எனக்கு மரம் தெரியுது மரத்தில் வந்து கிளைகள் தெரியுது கிளைகளில் பழங்கள் தெரியுது மேலே வானம் தெரியுது சுற்றியும் என்னுடைய சகோதரர்கள்லாம் தெரிகிறாங்க இப்படின்னு ஒரு ஒருத்தரும் சொல்கிறாங்க திருநாச்சாரி சரி நீ போய் உக்காந்துக்க நீ போய் உக்காந்துக்கன்னு ஒரு ஒருத்தரையும் அனுப்புகிறாரு ஒரு ஒருத்தர் வரும்போதும் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க குருதேவ் நீங்கள் தெரியுறீங்க என்னுடைய நண்பர்கள் தெரிகிறாங்க என்னுடைய சகோதரர்கள் தெரிகிறாங்க எனக்கு இங்கே வந்து இந்த இப்போ இந்த இடத்துல நீ என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மரத்தில் வந்து கிளைகளை பார்க்குறேன் பழங்களை பார்க்குறேன் இப்படி ஒரு ஒரு மாணவனும் ஒரு ஒரு பையனும் வந்து துரோணாச்சாரியர் கூப்பிடும்போது துரோணாச்சாரியர் கேட்குறாரு இப்போ என்ன தெரியுது உனக்கு இங்கே என்ன தெரியுது நீ எதை கவனிக்கிற அப்படின் போது ஒரு ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அர்ஜுனன் இறுதியாக அர்ஜுனை அழைக்கும்போது அர்ஜுன் இடத்துல கேட்குற அர்ஜுனா உனக்கு என்ன தெரியுது குருதேவ் எனக்கு வந்து அந்த பச்சை கிளியினுடைய கண்கள் மட்டும்தான் தெரியுது வேறு எதுவுமே நான் கவனிக்கல அதை தான் இப்போ நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ அம்பு விட தயாரானவன் நீ இந்த அம்பை விடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அம்பு நேராக போய் அந்த கிளியோடைய கண்களை தாக்குது ஸோ இப்படி அதாவது இந்த ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒரு 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 சீடன் ஒரு சீடனுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக மகாபாரதம் நமக்கு எடுத்து வரைக்குது என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு பக்தி தொண்டு செய்யும்போது நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறோம் நாம ஜபிக்கிறோம் தினமும் வந்து நம்ம அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே நாம ஜபிக்கிறோம் இல்லையா இந்த நாம ஜபிக்கும் போது நம்முடைய மனது பல விதமான எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் மேற்கொண்டு வரும் பார்த்தோம்னா நம்ம அடுத்தது என்ன செய்யணும் அங்கே போகணும் யாரை பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் இப்படி பல பல சிந்தனைகள்லாம் வரும் அதையெல்லாம் தவிர்த்து நம்முடைய நோக்கம் வந்து நம்ம லட்சியம் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் விவசாயாத்மியா புத்தி ஏகேக குரு நந்தனா கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு நம்முடைய லட்சியம் ஒன்றாக தான் இருக்கணும் அந்த லட்சியம் அந்த அதில் வந்து நம்ம உறுதியாக இருக்கணும் அது அது கூர்மையாக அதில் வந்து ஆழமாக கூர்மையாக கூர்ந்து அந்த செயலில் நம்ம ஈடுபடணும் அப்போ நம்ம பகவான் எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து அந்த அந்த கிளியோடைய கண்கள் மட்டும் தான் நம்மளுடைய டார்கெட்டாக இருந்தது அவனுடைய லட்சியமாக இருந்தது வேறு எதுவுமே அவன் கண்ணுக்கு தெரியல அப்போ அவனால் மட்டும் தான் அந்த அஸ்திரத்தை செலுத்த முடியுங்கிறது வந்து துரோணாச்சாரியனால் யூகிக்க முடிஞ்சது மற்ற சீடர்களால் வந்து அதை எய்ம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவனுடைய சிந்தனை பல பல விதங்களில் சேர்ந்துருக்கு சிலர் வந்து கிளை கிளைகளை பார்க்குறாங்க சிலர் மரங்களை பார்க்குறாங்க சிலர் ஆகாசத்தை பார்க்குறாங்க சிலர் நண்பர்களை பார்க்குறாங்க சிலர் சகோதரர்களை பார்க்குறாங்க அப்போ அவங்களுடைய சிந்தனை வந்து கூர்மையாக இல்லை அவங்களுடைய சிந்தனை வந்து பல விதங்கள் பல இடங்களில் சிதறி இருக்கு அவங்க அந்த கிளியை விட்டுட்டு மற்றது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அர்ஜுனுடைய சிந்தனை வந்து சரியாக அந்த இலக்கை நோக்கி இருந்தது அது போல் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தோண்டு செய்யும் பொழுது குறிப்பாக நாமம் ஜெபிப்போம் நம்மளுடைய சிந்தனை முழுவதும் பகவானுடைய நாமத்தில் இருக்கணும் ஒரு ஒரு நாமத்தையும் நம்ம காதலாக கேட்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இப்படி மந்திரம் வந்து உச்சாரணம் செய்யும்போது சரி நம்முடைய வாய் வந்து உச்சரிக்குது காது வந்து அது கேட்குது மனது வந்து சிந்திக்குது நாமத்தை பகவானுடைய நாமத்தில் பகவானுடைய ரூபங்களை வந்து சிந்திக்கணும் வேறு எதுலேயும் நம்ம மனதை செலுத்தக்கூடாது சில பக்தர்கள்லாம் நாம ஜபிக்கும் போது பார்த்தோன்னா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி வேகமாக சொல்லி விட்டுறாங்க சில பக்தர்கள் வந்து நாம சொல்லும்போது சதமே இல்லாமல் சொல்கிறாங்க அப்படியே உட்காந்துக்கிறாங்க இல்லை அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு அசைவும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது என்னென்னா நம்மளுடைய கவனம் வந்து நாமத்தில் இருக்காது இந்த இது வந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் இப்படியோ நாம ஜபத்தை மட்டும் எடுத்துக்க எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுலேயே நம்ம எவ்வளோ கவனமாக ஆழமாக கூர்ந்து கவனித்து செய்ய வேண்டியது இருக்குது அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஒரு சேவை பகவானுக்கு சமையல் பண்ணும்போதாகட்டும் பகவானுக்கு பூ கட்டும் போதாகட்டும் வேறு ஏதோ ஒரு கைங்கரியம் செய்யும் போதாகட்டும் புத்த
எப்படி அவங்க தயார் செய்து அவங்களை கொண்டு அந்த குரு வம்சத்தில் கொண்டு துருபத நாட்டு மேலே பாடியெடுக்கிறார் துருணாச்சாரியர் அப்போது துருபத நாட்டு மன்னரான துருண துருபதருக்கும் இப்போ கௌரவருக்கும் மிக பயங்கரமான ஒரு யுத்தம் ஏற்படுது மிக பயங்கரமான ஒரு யுத்தம் அந்த யுத்தத்தில் அர்ஜுனன் மிக சிறப்பாக ச யுத்தம் செய்து அவர் வந்து துரியோ துருபத மன்னரை கைது செய்கிறார் அப்படி துருபத மன்னரை கைது செய்து அவர் துருணாச்சாரிய இடத்துல ஒப்படைக்கிறார் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு மன்னருக்கு மிகப்பெரிய அவமானம் ஆகிடுச்சு எதிர் அணி நாட்டிலேருந்து தோற்றது மட்டும் இல்லை தான் வந்து தன் நண்பன் முன்னாடி இப்போ ஒரு கைதி அணிக்கிறாரு அப்படின்னு அப்போ அன்று வந்து திருபத மகாராஜ் ஒரு சபதம் விரதம் மேற்கொள்கிறாரு இந்த மாதிரி என்னுடைய தோல்விக்கு காரணமாக இருந்தது என்னுடைய சகோதரன் என்னுடைய நண்பனான துரோணாச்சாரியர் அப்போ துரோணாச்சாரியரை பழி வாங்குவதற்காக ஒரு மகன் தனக்கு வேணும்னு சொல்லி ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு யாகம் செய்கிறார் அந்த யாகத்தின் மூலமாக துரோணாச்சாரியரை ப மதம் செய்கிறதுக்காக ஒரு புதல்வனும் பின் அர்ஜுனுடைய வீர தீர பராக்கிரம செயல்கள் அர்ஜுனன் எவ்வளோ அற்புதமாக யுத்தம் செய்தார் அவருடைய அவருடைய இந்த யுக யுத்தத்தினுடைய கலை அவனுடைய அந்த வேகம் விவேகம் அவனுடைய சுறுசுறுப்பு அவனுடைய டேலண்ட் இதெல்லாம் அவனுடைய உற்சாகம் இதெல்லாம் பார்த்து அவன் தனக்கு வந்து ஒரு மருமகனாக வர வேண்டும் சொல்லி அவனுக்காக ஒரு மகள் வேண்டும் என்றும் துருபத மகாராஜ் ஆசைப்பட்டார் அப்போ அந்த யாகத்தில் வந்து அவர் செய்த யாகத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா திருஷ்டத்தும்னன் திருஷ்டத்தும்னன் வந்து துரோணாச்சாரியர் கொள்வதற்காக புதல்வனாகவும் திரௌபதி திரௌபதி வந்து தனக்கு தன்னுடைய மகள் ஆனவள் அர்ஜுனனுக்கு மனம் முடிப்பதற்காகவும் திருபத மகாராஜா வந்து அந்த யாகத்திலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாரு ஸோ இப்படி இந்த லீலையானது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ அதை வந்து இங்கே துரியோதனன் ஞாபகப்படுத்துகிறாரு திருஷ்டத்துமனர் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா திருஷ்டத்துமன திருஷ்டத்துமனன் வந்து தோன்றியதே வந்து துரு துரோணாச்சாரியர் கொள்வதற்காக ஆனால் அவரிடத்துலேயே வந்து வித்தை கற்றுக்கிறதுக்காக வர்றார் திருஷ்டத்துமனர் ஸோ இந்த இடத்துல பிராமணனுடைய இன்னொரு குணம் என்ன வெளிப்படுதுன்னா பிராமணன் தான் கற்றுண்ட வித்தையை தனக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ளாமல் மற்றவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கறது தான் அவனுடைய தொழில் அது மட்டும் இல்லை குணம் என்னென்னா சத்திய சம தம சௌச்சுவ சாந்தி ஆர்ஜவமே வச்ச ஞான விஜயான மாஸ்திக்கும் பிரம்ம கர்மசுமா வச்சும் ஒரு பிராமணன் எப்பவுமே சத்தியம் பேசக்கூடியவராகவும் எப்பவும் சகிப்பு தன்மை உள்ளவராகவும் எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடியவராகவும் இந்த 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 குணங்களால் தான் ஒருத்தர் பிராமணர் அறியப்படுறார் அப்போது தான் கற்றுண்ட கல்வியை வந்து தன்னோடு வைத்துக்கொள்ளாமல் மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய குணம் வந்து பிராமணனுடைய குணமாக இருக்குது அப்போது துரோணாச்சாரியர் ஒரு 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 பிராமணராக இருந்ததுனால திருஷ்டத்துமனன் வந்து அவரிடத்துல வித்தை கற்றுக்க வந்து வரும்பொழுது துரோணாச்சாரியர் தெரியும் இந்த பையன்தான் பிற்காலத்தில் என்னுடைய மரணத்துக்கு ஒரு காரணமாக அமைவான்னு ஆனாலும் துரோணாச்சாரியர் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு குரு அப்படிங்கிற முறையில் எல்லா வித்தைகளும் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் ஸோ இந்த குணம் வந்து பிராமணருடைய ஒரு தெய்வீகமான குணம் அது ஸோ இப்படி திருஷ்டத்துமனன் அந்த வித்தைகள்லாம் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட கற்றுக்கிறாரு அப்போ அதை வந்து இங்கே துரியோதனன் ஞாபகப்படுத்துகிறாரு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களை கொல்ல கொல்ல போகிறான்னு தெரிஞ்சே அவனுக்கு நீங்கள் வித்தை கற்றுக் கொடுத்தீங்க அவன் பாருங்கள் எதிரணியில் எவ்வளோ அழகாக படைகளை அணிவகுத்து வச்சுருக்கான் அப்படிங்கிறத துரு துரியோதனன் சுட்டி காமிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை துரோணாச்சாரியருக்கு பாண்டவர்கள் மேலே ஒரு அன்பு உண்டு ஏன்னா பாண்டவர்கள் எப்பவுமே தர்மத்தின் வழியில் நடக்கூடியவங்க தெய்வீகமான குணம் உள்ளவங்க அப்படிங்கிறதுனால துரோணாச்சாரியருக்கு எப்பவும் பாண்டவர்கள் மேலே ஒரு அன்பு உண்டு குறிப்பாக அர்ஜுனன் மேலே ஒரு அன்பு உண்டு அதுவும் வந்து இங்கே சுட்டி காக்கிறார் துரியோதனன் நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வேலை பார்க்குறீங்க என்னோட அரண்மனையில் இருக்கீங்க எனக்கு நீங்கள் மந்திரியாக இருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத மறைமுகமாக வந்து இங்கே வந்து துரியோதனன் சுட்டி காமிக்கிறார் ஸோ அதனால தான் திருணாச்சாரியர் வந்து கௌரவ குரு வம்சத்திற்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு வரதை எடுத்துட்டு அந்த பக்கம் ஒரு வேலை பார்த்ததுனால தான் அவரால் பாண்டவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியல ஆனால் திருணாச்சாரியர் மாதிரி உள்ள பக்தர்களுக்கு தெரியும் திருணாச்சாரியர் பீஷ்ம தேவர் கிருபாச்சாரியர் விதுரர் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பாத்திரோ தனுத்திர தத்திர சீர் போது திருவாநிதி மதிர்மம எங்கு கிருஷ்ணர் இருக்காரோ எங்க அர்ஜுனன் இருக்காரோ அங்கதான் செல்வம் வெற்றி எல்லா அசாதாரணமான வலிமை இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால திருநாச்சாரியர் தன் கடமையை மட்டும்தான் செய்தார் பேரளவு தான் ஒரு 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 சத்திரியங்கிற முறை சாரி ஒரு சத்திரியருடைய படையில அனுபவித்திருக்கிற ஒரு ஒரு கமாண்டர் ஒரு ஒரு மந்திரிங்கிற முறையில அவர் வந்து தன்னுடைய கடமையை செய்தாரே தவிர அவருக்கு தெரியும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த பக்கம் இருக்காங்க அவங்க தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க ஸோ எப்படி துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தான் கற்ற வித்தைகளை மற்றவருக்கும் கற்றுக் கொடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் தான் கொல்ல தன்னை கொல்ல போகிறேன்னு ஒருத்தர் வந்து கூட அவனுக்கும் அந்த
அது மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி குணங்கள் தான் வந்து தெய்வீகமான குணங்கள் பிராமண குணங்கிறதும் துரியோதன் மாதிரி உள்ளவங்க எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கீழ்த்தனமாக போய் யோசிப்பாங்க ஏன்னா துரணாச்சாரியர் மாதிரி உள்ள பிராமணர் வந்து என்றைக்குமே வந்து எல்லோரையும் சமமாக பாதிக்கக்கூடியவராகவும் தெய்வீகமான குணம் உள்ளவங்களாகவும் மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க அப்பேற்பட்ட நபர்கள் தன் பக்கம் இருந்து கூட துரியோதனனுக்கு வந்து அவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லை காரணம்னா அவனுடைய அந்த அசுரத்தன்மை அசுர குணம் தான் வந்து அவர்களே வந்து தவறாக பா பார்வையில் அவங்க பார்வைக்கு கொண்டு போகுது ஸோ அதுவே அதனால தான் இந்த இடத்துல மறைமுகமாக சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து இந்த யுத்தத்தில் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு தான் நீங்கள் சாதகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே ஞாபகப்படுத்துகிறாரு ஸோ எதுவே எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இங்கே படிச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா துரியோதன் மாதிரி குருக்கட் மைண்டு அது கு அந்த குருட்டுத்தனமான ஒரு ஒரு மற்றவர்களை வந்து தவறாக எடைபோடுதல் மற்றவர்களை வந்து த கீழ்த்தனமாக கீழ் கீழ்த்தனமாக நினைக்கிறது வயதில் முதிர்ந்தவங்க சாஸ்திரங்கள் தெரிந்தவங்க உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறவங்கள வந்து அவம அவமானப்படுத்துறது அவங்களுடைய திறமையை ப சந்தேகப்படுறது அவங்களை தாழ்த்தி பேசுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு தெய்வீகமான குணமே இல்லை ஸோ இந்த விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும்போது மூத்த பக்தர்களை அவமதிக்கிறதோ இல்லை அவருடைய வார்த்தையை வந்து சாதாரணமாக நினைக்கிறதோ இல்லை அவர்களை வந்து நம்ம உதாசீனப்படுத்துகிறதோ இல்லாமல் அவர்களுக்கு உண்டான மரியாதை கொடுக்கணும் மூற்ற பக்தர்கள் வைஷ்ணவர்கள் ஆச்சாரியர்கள் ஆச்சாரியர்கள் வந்து என்றைக்குமே மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்க அதனால் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்களோ அதோடைய நம்முடைய நன்மைக்காக தான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோன்னா நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையலாம் இப்போ துரியோதனன் வந்து ஏன் வந்து இந்த யுத்தத்தினால் தண்டிக்கப்பட்டார் அப்படின்னா அவர் ஆச்சாரியன்னு சொல்கிறது கேட்கல யார் சொல்கிறதுமே கேட்கல யார் சொல்கிறதுமே கேட்கல அவன் தன்னுடைய கொள்கையிலே பிடிவாதத்திலையும் உறுதியாக இருந்தானே தவிர அவர் வந்து யார் சொல்கிறதையும் கேட்கல அதனால் நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடையணும் பக்குவம் அடையணும்னு சொன்னால் நம்ம வந்து என்றைக்குமே மூத்த பக்தருடைய வழிகாட்டுதல் இருக்கணும் ஆச்சாரியர் சொல்கிறது கேட்கணும் ஆச்சாரியர் வந்து சாதாரணமாக நம்ம தெரியாது ஆச்சாரியவான் புருஷோ வேதா யார் ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக குருக்கு சேவை பண்ணுறாரோ அவருக்கு வேதத்தினுடைய எல்லா ரகசியும் வெளிப்படுத்தப்படும் ஆச்சாரியா ஆச்சாரியனுக்கு பகவானுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா அவர் பகவானுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கார் பகவானை அனுப்பி அனுப்பு அனுப்பப்படுறவர் அதனால் குருவுக்கு உண்டான மரியாதையை கொடுத்து அவருக்கு சேவை செய்தாலே நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை பக்குவம் அடைய முடியும் இதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் ரகசியம் ஏஷியா பிரசாதா பகவத் பிரசாதோ ஏஷியா ஆ பிரசாதா நகதி குத்தோபி ஆன்மீக குரு திருப்தி அடைந்தார்னா நம்ம பகவான் திருப்தி அடைகிறார் ஆன்மீக குரு திருப்தி அடையலைனா பகவான் திருப்தி அடைய மாட்டார் அப்போ நம்முடைய நோக்கம் வந்து ஆன்மீக குரு திருப்திப்படுத்துறது தான் ப குரு குரு திருப்தி அடைந்தால் பகவான் திருப்தி அடைவார் அப்போ ஆன்மீக குரு நம்ம எப்படி திருப்தி அடைகிறது மற்ற பக்தர்களோடு சேர்ந்து சக பக்தர்களோடு வந்து நம்ம ஒத்துழைத்து ரொம்ப விட்டு கொடுத்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்ம பக்தி தொண்டு செய்துட்டே வந்து நல்ல பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணோன்னா ஆன்மீக குரு ரொம்ப திருப்தி அடைவார் அப்போ ஆன்மீக குரு திருப்தி அடைந்தானா பகவான் திருப்தி அடைந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவிட்டு கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகளை பின்பற்றுறது ஒரு இந்த பட்சம் நான் பதினாறு மாலை அரே கிருஷ்ணாமந்திர ஜபம் செய்வேன் நான்கு விதிமுறையை கடைபிடிப்பேன் என்னால் என்ற சேவைகளை புறப்பாதி இயக்கத்துக்கு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஒரு அர்ஜுனன் மாதிரி அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரு நல்ல சீடராக இருந்தோம் அப்படின்னா துரணாச்சாரியோடைய முழு ஆசீர்வாதம் அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சிது அது மூலமாக அர்ஜுனனுடைய புகழ் இன்னும் மேலும் வளர்ந்தது இப்போ அதே போல் நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவுக்கு அடிப்பணிந்து அவருடைய விருப்பத்துக்கு இணங்க நம்ம வந்து சேவை பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா கட்டாயம் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணன் ஜெய் ஸ்ரீ பிரபு பார்த்தி ஜெய்